，你先把门开开。杨白说了，必须给红包。给给给，冲！你就可以进，答不对的话，关超给我们唱歌行不行？行，哎，行什么行啊？我唱歌能听吗？亚当跟夏娃结婚，他们两个最大的遗憾是什么？英子，你这是什么破问题啊？就是啊，关超，准备唱歌吧。亚当和夏娃结婚最大的遗憾，是这个世界上没有人可以来喝啤酒。回答对了，快开门吧，英子。你不是说你不会出现的吗？谁叫我收了你的信用卡？还有，我的讲义列传，该还我了吗？想得美！有请。文超啊，我把女儿交给你了，以后啊，替我照顾好她。接下来我们有请新郎的家长上台，为他们送上祝福。各位来宾，各位亲朋好友，今天在座的都是看着这帮孩子们从小长大的街坊乡亲。我第一次见关超的时候，他才这么高，还是个虎头虎脑的傻小子。这一转眼，长大了，要做丈夫，将来还会成为一个父亲。我是由衷的为你感到高兴。在来参加他们这个婚礼的之前，我问过我太太一句话，我就说这个，呃，在这个婚礼上，我我们除了包一个红包以外，我还能做什么？这个我太太跟我说，少喝点酒。<笑>但是，我今天要向大家证明，我们航天城的爸爸们不光会。呃，喝酒、吹牛、打牌、跳广场舞，我们还会。关超，杨帆，这是爸爸们。送给你们的结婚礼物。
最重要的一点。很高兴大家能够来到我的婚礼现场，也感谢我的媳妇儿杨帆，感谢她愿意嫁给我。我今年三十岁，朋友不算多，还是那些最好最好的，都留在了十八岁。十八岁以后，我们大家各奔东西，这一散呀，就是十二年。赢的。王安超，不错。老张，王强。时间是。还有明宇。谢谢啊，我就知道你回来。谢我干嘛？我为了关超回来的。嘴比鸭子嘴还硬哦！你第一天认我，谢谢你们。我知道你们克服了很多困难，做了很多努力，就是为了给我一个没有遗憾的婚。这十二年来，我一直留在原地，等你们回来。今天。天哪！恭喜你们高！有好有坏，对吗？你不会，就不会跑的。关超啊，嗯，这一结婚立马变得成熟稳重了啊！你们几个什么时候让我们喝喜酒？就是啊，哎，明宇，你这女强人不能只忙事业啊，那耽误了终身大事。阿姨，我有男朋友，有男朋友？哎呀，明宇就是懂事儿啊，从小到大就没让家长操过心。小姨，你交女朋友了吗？你没有的话，阿姨给你介绍介绍。阿姨，阿姨。真不用，这怎么能不用呢？你老大不小的了啊！我跟你说，这男人成家立业，那不成家怎么能？阿阿姨阿姨阿姨，其实我有女朋友。接下来到了最令人期待的环节，有请我们现场所有的单身女士们，接下来到我们的台前方，好吗？接下来看一看谁是幸运儿，能够抢到新娘手中的这个手捧花。你给我妈他们看你女朋友照片了？对啊。谈女朋友了这么好的消息，怎么没跟我们说啊？你也没问我呀。听我妈说，女朋友是个外国人。皮肤有点黑，非洲的。女朋友长什么样啊？给我看看呗。不行。都给我妈他们看了，为什么不能给我看？那要不然这样，你要是能抢到那捧花，我就给你看。最讨厌抢捧花了。好，准备好了吗？来，我们结束啊！来
很多小屁孩问我，为什么我们六人组的关系这么铁？我懒得跟他们解释，我就跟他们说，这一切都是命运的安排。这小路上朋友，不信，那我们就来验证一下。这个袋子里面一共有七颗球，六颗红色的，一颗蓝色的，我们每个人摸一颗。然后呢？然后，如果我们都摸到了红色的球，就说明我们六个人受到了命运的眷顾。无聊。这是概率问题，跟命运无关。哎呀，玩一下，玩一下嘛！您不说玩一下，那我们就抽一个。哎，我不敢第一个摸，我怕我摸到蓝色的。那我就来。好。嗯，李飞，李一飞，卓远，小叶，该你了。我不玩。你是不玩还是不敢玩啊？你是怕抽到那一颗唯一的蓝球吧？该我了。现在就是见证奇迹的时刻，我喊一二三，咱们把手都伸开。一，二。差一点儿，我就能抢着那捧花儿。愿赌服输呗。哎，咱们玩游戏啊？你不会是想玩真心话吧？你怎么知道啊？哼，你那点心思全都写在脸上了。你不就想问老蒋女朋友是谁吗？切，我才没有那么无聊，好吧？来呀，玩呗。今天关超，你结婚你最大，就从你开始，然后这样的顺序，挨个说啊。张远，从小到大，你是我们当中学习最好的，一路从本科读到了博士，你就真不觉得无聊，不觉得累啊？那我当然觉得累啊，我累的我都快毕不了业了。我要是毕不了业，我八年的博士可就白读了。真是想到这儿，我居然还觉得有一点爽。嗯，到我了，到我了，到我了，我来问。方明宇，你从小到大都是我们当中最认真、最不会出错、最稳重的一个人，那你有没有做过什么让自己后悔的决定？有啊。我后悔当初选了这份工作，白领时当我。但是我根本就没有美美的在办公室里吹空调。抢完枪了，你别说。下一个，我们问黄英子。我没有问题要问。那我喝酒。我陪一个。该我问蒋毅了。为什么你十二年不回我信息？怕自己混的不好呗，没脸见大家。因为游戏的事儿。哦，那个是我八年的心血啊。现在什么都没有，老蒋
你能开发出这么厉害的游戏，就是很了不起。你们在我眼里啊，都是很厉害的人。庄园，华大的博士，明宇，一听就是公司的一姐。莹子，大记者，你的梦想不都已经实现了吗？你们离你们理想的生活越来越近了。反倒是我，我一直留在航天城啊，就好像一直停在了十几岁的时候。哎，能不能都别这么丧，行不行？成年人的世界，谁没点烦心事儿啊？就是，好不容易聚在一起，都给我喝酒，喝酒，喝酒，嗨起来！哎，从现在开始，每个人必须说一个劲爆的事儿，劲爆。那要从你开始爆婚子，我问你，你是不是有喜欢的人？哦，聊个屁呀、啊！有啊，谁呀？说来听听。丁野，你太没意思了！你就不能说一个我们大家都不知道的事情啊？嗯，我有。嗯，什么？我好像不喜欢我男朋友，但是我承担不起三十岁之前分手的代价。我也有。我忘不了一个人，但是我不敢告诉他。你怎么进去了？你起来！那个什么，我拉你，我拉你。你不要拽我怀里了。啊！叫什么？你拽我。该我问你了。你说。喝醉的话说了，是不是明天醒了就不会记得了？什么话？这个是我爸上次出差带回来的。这个米酒据说后劲儿极大，喝完了以后第二天什么都记不得。真的假的？喝完以后第二天什么都记不住？反正说明书上是这么说的。行，既然咱们哥几个都成年了，那咱们今天就玩一个游戏吧。什么游戏？真心话，每个人说出自己喜欢的人是谁。不玩，不玩，不玩。哎呦，怕什么嘛？他都说了这是失忆酒，就算说了，喝完以后明天什么都不记得了，怕什么嘛？哎呀，我真玩不了，太无聊了。行，今天是我生日，我最大。抓阄啊，按照顺序，说出自己喜欢的人到底是谁。三、二、一，来！第一个是谁？我是第一个。谁？我选一飞。早知道了。哎呀，没意思，没意思。第二个是谁？第二个谁啊？快走，快走，快走，快走，快点儿！哦哦哦哦！什么？说啥呢？谁呀？听不清楚。方明宇。我喜欢讲义
会原谅你了。放心吧，司机等你回来。别送我们了，就到这儿吧。张远，你要在这儿待多长时间呀、啊？我还得再待几天吧，陪我妈做个体检。你们也是，既然都回来了，也不多待几天再走。家里事好啊，待要上班。你呢？接下来去干嘛？是回英国呀，还是去哪？还没想好呢。那你想好记得通知我们一声呗。行，那我们走了。我们走了，嗯，别送了。你们路上小心啊，行，小慢点。路上小心啊，你们。这次来江州这么匆忙，外婆的馄饨都没吃上吧？嗯，工作挺忙的，忙是忙，但是就是纯粹在工作，去上班，有的时候觉得自己像一个机器一样，都停不下来了。你比我幸运，你知道自己喜欢做什么。我也没好到哪儿去。一开始当记者，是我自己挺喜欢的，可是后来才发现，跟我想象中的还是不太一样。行业这些年变化挺大的，都快认不出来了吧？确实变化挺大，我还有一种熟悉的感觉。毕竟你在这里生活了十八年。我以为我再也不会回来了。虽然你走了这么多年吧，也不跟我们联系，但我始终觉得你会回来的，我们都会回来的。对了，你那诉讼的事情怎么样了？放弃了，本来耗下去就是为了要一笔赔偿，想着跟过去一刀两断，卷土重来，重新开始呗。你猜我这次回家？从家里翻到了什么？怎么样？够过程？眼睛再往上翻一点。啊！可可以了，可以了。我爸那廖星抽风了，非管我要张照片，他肯定是暗恋你。那我就把这张照片给他，我看他以后还敢不敢看我。他可能会留下青春期的阴影。嗯。哎，你们俩拍照，以后遇到骚扰你们男生的话，你们就把照片给他看，大可不必吧？一二三。嗯。哎，等一下，那万一要是给喜欢的男生怎么办？上次在你家见到的那个男的，是你男朋友。嗯，挺好的，咱们都老大不小了，是时候该脱单了。那，你再见到蒋毅，什么感觉？能有什么感觉啊？就跟见到你们的时候差不多。你这张嘴。也没比鸭子嘴软到哪儿去。都过去这么多年了，再说，人家都已经有女朋友了。那你女朋友怎么办？她跟你一起回来，还是待在英国？看看你女朋友照片。J 
这人有点眼熟，好像在哪见过呀。不过老蒋，你这审美变化挺大呀。你再仔细看看，说不定你真认识他。啊，这个是，那个，蜘蛛侠。那是他男朋友。哈，你小子搞了半天在逗我玩呢。我要不这么说，你妈不得满航天城吆喝着帮我相亲吗？那倒是，恭喜你逃过一劫。帮我保密啊！放心吧。都过去这么多年了，再说，人家都已经有女朋友了。有吗？要是没有呢？哈喽。喂，莹子，到家了吗？到家了，怎么了？我要跟你说个好消息，老蒋他要留在江州，不回去了。他准备留在江州找工作。在听吗？你这是激动的说不出话来了？不是我，我就是觉得咱们江州怎么有这么大的魅力了，把一个大设计师给留下了。谁知道呢？有什么特别的东西吸引他呗？他在国外待那么久，这次回江州肯定人生地不熟的。我也想趁这个机会好好帮帮他，也算是弥补我之前对他的亏欠吧。亏欠。是他这么多年不联系你，我还以为你才见到他会气得把他大卸八块呢。你不懂，之前是我对不起他。就算这么多年他不理我，其实我也可以理解。不是你说这话我怎么听不懂啊？哎呀，行了行了，不跟你说了，我要收拾行李了，挂了。你终于回来了。哎，老周怎么了？哎，英子，你赶紧看一下这周工作计划，出租班长的选题不是你的吗？怎么有了宋哥的稿子？啊？啊？早，早，英子姐。早呀。早，早。英子姐，咖啡。你消消气，我是真心想帮你收集资料的，我不是故意把稿子发给主编的。我没生气啊。依然，你说一下丁野那边进展的怎么样？我去采访丁野，联系他好多次，他连信息都不回，更别说见面了。我们讨论讨论吧，就是这个选题是否值得我们花大量的时间跟精力去做。哎，这回我跟依然的想法有些不同啊。嗯，这个丁野这个人啊，脑回路有点怪。他联系了曝光他猥亵醉酒女乘客那家媒体，但是并没有要求他们澄清什么，反倒是要求他们把那个女乘客的照片给删除了。他并不在意自己的清白，反倒是担心那个女孩受影响。我倒是对这个人越来越好奇了。通过这件事情，你得到了发表的机会，而我也有意外的收获。至少，让我更加了解你了。李安姐，丁野的
事儿还顺利吗？你是关心我，还是关心丁野？如果你是可以帮丁野澄清的那个人，帮助你尽快完成采访，也是我希望的。宋可的事你还没有意识到吗？职场上只有竞争，没有朋友。你这么关心丁野，为什么不再争取一次呢？之前不是被拒了吗？<笑>喜欢的选题被拒一次，你就放弃了；被别人欺负，你也不反击。你以为在这儿吹吹风就什么都放下了？我其实有个绝招，每当我委屈跟难过的时候，我就把自己想象成灭霸，弹指一挥间，这地球上都能灭一半的人。我就这么想，宋可的事儿算个屁呀、啊！你这哪是什么灭霸呀？你明明是缩头乌龟。阿 Q 精神只能自我安慰，什么也改变不了。我看，你是被好评的事打垮了吧？我把丁野的选题给你，怎么样？丁野的选题不是你在跟吗？选题不合适，同事之间互换很正常啊。职场上最好的反击，就是拿出你的专业能力。你要是愿意，我去说服主编他们。谢谢你，依然姐，我会努力的。走了。这套房子空了一段时间了，因为离地铁有点远，所以一直没有租出去。没关系，你要是想租的话，业主可以为你配新家具。不用了。这小区啊，是这几年新开发的楼盘，绿化很好，风景也很不错。先生，先生，啊，您要是不太满意的话，这小区还有另外两套房子可以选择。没关系，就这套吧。不好意思，接个电话。喂，来江州也不告诉我。庄儿告诉你的。嗯，他还跟我说你想在国内的游戏公司找工作。后来没定下来了吗？你有心仪的公司可以跟我说，我们做媒体的认识的人比较多，没准可以帮到你。再说了，以你的实力，我把你推给对方。那对方感谢我都来不及呢。行，谢谢啊。找机会一块儿吃饭吧。没问题，那我先去工作了。拜拜。一个天才作家，销声匿迹了十多年。干嘛去了呢一个是航天城魔兽第一人，周末要去江州比赛，搞不好就是全国冠军了。行了，别吹了，这只是邀请赛而已。一哥，别谦虚，那你也是相当牛掰了。能玩几个点了？胖子，啊，拿两碗炒粉去。你怎么在这儿？我看你玩了四个小时的游戏了。心想你应该饿了吧？说吧，又想怎么谋害朕？你是不是要去江州比赛啊？可不可以带上我啊？哎
。哎呀，我都说了不行。我会给你当助理，端茶倒水、洗衣做饭。不是，那我是去打比赛，你去干嘛呀？我想去江州嘛，江州有海洋馆，我想看鲸鱼嘛。关我什么事儿啊？我喜欢鲸鱼，你就不是不知道。再说了，那海洋馆也没鲸鱼啊。呀、嗯嗯，你就看在以前我为你写作业的份上，行不行？这样，你不写钱，所有作业我都包了。求求了，求求了！不是，但是组委会就给我安排了一间屋，那你住哪儿啊？我可以再开一间房间，我自费。你有身份证吗？我可以睡沙发呀，我趴在桌子上睡也可以。求求了，求求了，求求了！毕业之前所有的作业都给我包了是吧？我包了。端茶倒水，洗衣做饭，说到做到。一言就定。啊！这么大方，请我吃冰淇淋。哎，你游戏如果赢了的话，是不是有奖金啊？有啊，一千呢。一千，比我过年压岁钱都要多。如果要给你一千块，你准备怎么花呀？我要是有了一千块钱。我先给一菲买一双新的舞蹈鞋，明宇呢不按时吃饭，给他买一个闷烧罐儿。关超喜欢科比，给他买一套湖人的球衣。那庄远呢？庄远，他那么热爱学习，给他买一套五年高考三年模拟。哎，你是不是特别喜欢学霸呀、啊？学霸是挺不错的，但是不适合我。为什么呀？我这个人自由散漫惯了，学霸的世界我实在是不懂。我就适合找一个志同道合、陪我吃到老、玩到老的人，那多有意思！你笑什么？你一个大男人怎么这么八卦？你还没说呢。你准备给自己买什么呀？自己的话，那我会给我买个 M P 3这样我就可以随时听我们家燕姿唱歌了。就没别的了。还有这个。啊，我知道他。他不是你最喜欢那作家吗？三月九号，三月九号不就明？所以搞了半天，你来江州就是为了这个。我睡沙发。你确定？我确定，我个矮、啊，我再拿一个枕头放在这儿，就成小床了，很舒服的。哎，千万别跟我抢！我在家的时候看电视就喜欢睡沙发，很舒服的。是，我是没想跟你抢，但是我想说的是，我睡觉的时候平常喜欢睡两个枕头，所以呢。别打扰我睡觉啊！明天还得比赛。知道了。我睡书包。
你的偶像不是孙燕姿吗？那是我音乐偶像，丁野，是我的文学偶像。你不会这么大老远跑一趟，就是为了找他要一签名吧？十年以后，他一定会成为一个大作家，到时候他的签名很值钱的。其实，是我看了他的书，有很多的问题想问他。写这么长。是写的太好了，激发了我的探索欲。嗯，那就祝你探索愉快啊！我觉得我读他的书，我会喜欢上他这个人。那你就去追他呀！肤浅，我说的这种喜欢是一种欣赏，一种仰慕，就像你小时候喜欢李心洁。难道你现在真的去追他吗？有可能会啊。你比我想象中还要肤浅。其实我喜欢鲸鱼也跟丁野有关，他的第一本小说叫做《梦鲸鱼的人》，我就是读了那本小说，才知道什么是鲸落。什么是鲸落？鲸鱼是海洋世界的保护神，它活着的时候，是一种温柔到巨大的存在，死了以后。他的尸体会沉入深海，变成深海中最温暖的绿洲，为无数海洋生物提供了栖息地，还有食物。鲨鱼、鼠尾鱼以它的软组织为食物，而甲壳类的生物以它的骨架为庇护所。鲸鱼的骨头，最后还会成为细菌的能量来源。这就是鲸落。鲸鱼是海洋世界里最温柔的奇迹，不，是这个世界上最温柔的奇迹。那我不打扰你了。好听说丁野从重庆过来的路上撞车了，我都跟了三场了，每次都出车祸来不了。我估计他压根就不想办这个签售吧。这是在保持神秘感吗？真拿自己当明星了？你是不是他粉丝啊？他的个性肯定不想办什么签售啊。那就别通知大家来啊，不负责任。啥时候再带带我呗？我今儿都快被你给打蒙了。等下次有机会了吧？那你账号都不要了，以后我怎么联系你啊？等你什么时候看到游戏榜第一换人了，就能找着我了。那你可得慢点升级，我还想在榜首多待一会儿呢。哎，一哥，这满级账号全网也不超过十个，你好不容易才练成的
，你可真的想好了，把装备和账号都卖给我了？行了，再废话我就后悔了啊！走了，拜拜，一哥，拜拜，一哥。可以啊，运气太好了。哎。怎么样，见着了吗？哎，你你怎么样？得第一了吗？这给你。没有啊，就随手进了一店，拿了一个。哎，英子，你这照片拍的挺好看，你要给庄远。给庄远干嘛？你不知道吗？如果一个女生把自己的大头贴给喜欢的男生，然后那个男生也收下了的话，就代表……你不会以为我喜欢庄远吧？不是那天玩游戏你自己说的吗？那天玩游戏，大家不都是在开玩笑吗？哎，你那你跟我说说，你不喜欢庄远，那你喜欢谁？我喜欢的人可多了，你快上！孙燕姿、丁野、卡帕，哎，动漫里的人算吗？哎呀，黄英子，你怎么就不懂呢？你再不开话就晚了。说的好像你什么都懂似的。哎，那天玩真心话，大家说的都是真话吗？嗯，别人我是不知道啊，反正你和蒋毅，你们绝对在撒谎。哎，你就不想知道蒋毅到底喜欢谁吗？你觉得他喜欢谁？我觉得他喜欢的人是你。求了我半天，来了趟江州，就为了见这个不守信用的人，怎么着，白跑一趟了吧？我没觉得白跑啊，看了海洋馆，而且还收到了你送我的 MP3， 我觉得挺好的。那是不是觉得我比这姓丁的靠谱多了？我发现你这个人，怎么老爱跟人家丁野比啊？我说实话啊，我真是有点不太理解你为什么这么崇拜他，老还老盼着跟他做朋友。哦，我发现了，你对他有敌意，你是不是嫉妒他？我嫉妒他，我嫉妒他什么呀？我嫉妒他。你嫉妒他能成为我的偶像？<笑>我以后能比他更出名好吗？哦，你怎么出名？玩游戏出名？是，我承认。我在玩游戏这方面确实很有天赋，但我以后不想靠这个。不行，我的意思是说，你平时这么不学无术，你要是连游戏都不玩了，那你还有什么梦想啊？我怎么就没梦想了？我？那你的梦想是什么？哦，梦想都是靠嘴说的。你是不敢说吧？你怕实现不了吧？游戏设计师，你说什么？我说我将来要成为游戏设计师，而且是世界上最厉害的那个
。干嘛？怎么看你不行啊？好了，那等你以后成为著名的游戏设计师，我再找你签名喽。好了，我要睡觉了。丁野先生您好，我是新视角新闻板块的编辑黄英子，我想找您做一个专题采访，请问您有兴趣吗？行了，别藏了，丁野的选题既然都跟我说了，哎呀，主主编，我依然这么沉稳的老将都搞不定，看来只能使出你这招险棋了。险棋？啊、嗯。主编，您这是夸我呢，还是损我呢？没准您派出我这颗险棋，最后我变成天降奇兵了。<笑>先别天降奇兵了，先把人找到啊！哎，主编，啊，我记得您之前做了一个国内游戏公司的专题报道，那资料能给我看看吗？这个还没完成呢，就想着下一个选题了。这这这跟选题没关系，是我自己有点事儿。行，回头放你就行。谢谢主编。嗯。哎，您好，我是新视角的记者黄英子。对对对，我之前采访过您，我是看你们这边在招人是吧？啊，您这边的要求是什么呢？啊，本科本科，哦、啊，学历不够高是吧？但我觉得咱们这个工作还得看能力是不是？哦，没事没事。那您现在去了哪家公司？方便能透露一下吗？呃，不方便。我给你发了一份国内游戏公司的资料，你有空看看。OK。那成了记得请我吃饭啊。就今天吧，这家餐厅怎么样？怎么突然决定来江州了？在这儿待着。总比在国外飘着有点归属感吧。那倒是，比起英国，这儿离航天城近。我发给你的资料看了吗？想好去哪家公司了吗？有一些倾向，不过不知道那些公司肯不肯要我呢。这不像你啊，蒋毅。我记得你以前挺自恋的，怎么现在这么没有信心啊？不是啊，我是怕我的条件太苛刻，不知道他们给不给得起。我接个电话啊！哦，呼，你
您好，我叫黄英子，是新视角新闻板块的编辑。之前给您发过短信，您还记得吗？您好，我是您的忠实读者，我想对您进行一次采访，可以吗？您好，请问您能听得见我说话吗？什么时候？哦，什么时候都可以，看您的时间。就现在。啊，现在？呃，此刻吗？金花街四十六号。谁呀、啊？这次我应该能成了，这就算我割了你。下次我请你。九八七四十六号，九八七四十六号，九八七四十六号。不是什么事儿，这么着急，菜都没剩呢。我回头给你解释。九八七四十六号。先生，您的寿司。九华街三十三，二十九，二十，十九，十八，十七，十六。十五、十四、十三、十二、十一、十，请问是丁野先生吗？丁野你好，我是刚刚跟您通电话的那位，我叫黄英子。九、八、啊、七、六。五、四，您说什么？三、二、一，时间到报警吧！哎，蒋毅，你怎么不回消息啊？哎呦，我刚才没看到，不好意思啊。你人在哪儿呢？我人，我我我现在的情况比较复杂，遇到麻烦了。黄英子是吧？哎哎哎。麻烦先做个笔录。哦，哎，我晚点就打给你啊。我先挂了。你跟他车的人认识吗？嗯嗯嗯。到底认不认识？我们的情况比较复杂。他是我采访对象，但我们俩今天第一次见。他主动让你报警的？啊。砸完车以后也没跑，就让我报警了。这人还挺奇怪的。呃，警察同志，我想问一下啊，他他为什么砸车呀、啊？啊，据当事人口供，被砸车主是个网络媒体编辑，他们两个人之间有一些私人恩怨，具体的不方便透露。哦，那他会受到什么处理吗？哦。双方已经达成了和解，他自愿承担所有的赔偿，车主呢也答应不起诉。哦，明白。来，这是你的笔录，没问题，在这签个字。哎，好的
，你怎么还在这儿？我等你啊。等我干什么？你不是答应接受我采访了吗？用不着采访了吧？怎么博眼球怎么来？今天晚上你就写，青年作家当街砸车，被扭送公安机关。但是我什么时候答应你？你这不耍我吗，大哥？对啊，不行吗？行，那就当我理解错了。我现在正式向你发出邀请，你可以接受我的采访吗？可以啊，答应了。我拒绝。啊，丁宇，您来了。我知道那个编辑呢，给你泼了脏水，很多媒体又落井下石。你对我们记者有防备心，事事很正常的。真会脑补啊，记者。那你为什么要砸车呀？难道我说的不是吗？哎，站住！姓丁的是吧？对啊。不删那女人的照片，你就把我哥车砸了？你还请回英雄救美啊？你砸了车，赔点钱就要算了？那你想怎么样？哎，我想怎么样？我想打你一顿，再赔点钱，行吗？哎，不至于，大哥，大哥，我能打。游戏。哎，大哥，别搞，搞搞出事啊追上我的，我这一晚上真是精彩。先是砸车，进派出所，又狂跑，武侠片都没这么拍的。快跑！快跑！大哥吓吓就好了。真是有点东西啊你，文子。妈，哎，我听说打嗝自己下下就好，哪有自己下自己的？这人谁呀、啊？这也太丑了吧！不会有人拿这张照片告白吧？看着有点眼熟，但我就是想不起来是谁了。哎，是谁来着？赵星竟然把我的大头贴放在了学校的公布栏上，他死定了！他这不是没追成你报复吗？不过，也没事儿。你看你这照片都，都扭成那样了，也没人认得出来是你。有道理啊！嗯，黄英子，你是三分的黄英子吧？嗯，你怎么认识我？现在谁不认识你啊？怎么了？找我有什么事儿？我是一班的张杰星，听说八班的蒋毅跟你是发小，能不能麻烦你帮我把这个送给他？谢谢啦。这蒋毅现在挺受欢迎啊，这什么眼光啊？蒋毅这个人好吃懒做，不学无术，毒舌嘴欠的，有什么可喜欢的？他也没你说的这么一无是处吧？至少他这回江州打比赛还拿了冠军呢。黄英子，你不对劲啊！你这么生气干嘛？我没有生气啊，我哪生气了？你不
你知道咱们俩什么关系，还讲的这个？咱俩什么关系？你写作业，我抄的关系吗？我回家了。你自己走吧，我想在教室里写会儿作业再走。那你什么时候改在教室里面写作业？我就想自己待会儿，我都说了
，那个赌约，你还记得你干什么？这个是以后我留给爹爹跟我签字的，你做了什么？这，我不是提前十年前帮你签好了，以后留着保值吗？保什么值？你先赔我这边输的钱。哎去，对我这未来真不看好啊！不是我不看好你的未来，恕我直言，除非以后玩你游戏的人比看丁岩小说的人还要多，否则你实现这个目标机会很渺茫啊，大哥。这这怎么就渺茫了？那你以后跟丁野成为朋友的机会也就这么一丁点吧。你，你什么你 ？OK OK OK， 好，那我们俩打个赌如何？赌什么？赌以后是我先跟丁野成为朋友，还是你先成为著名游戏设计师？赌就赌。我都想好，如果我赢了以后会怎么办了？怎么办呀、啊？如果我赢了，你就把我放进你的游戏里。不是不是，反正我不介意，我把我的形象免费授权给你。是，你倒是不介意，那我这游戏倒是彻底卖不出去了。你说什么？你说什么？你说什么？哎呀，停停停！你还没说你输了怎么办呢？我，我黄莹子怎么可能会输？哦天！我以为你把他当成小时候的玩笑都给忘了。开玩笑，我这记忆力能忘吗？那这么说，这个赌还作数喽？当然。那我今天反正见到丁野了，距离我们两个成为朋友又近了一步。那你呢？未来的大设计师？我告诉你，你可千万别太嚣张啊！谁输谁赢，那不一定的。行。那你明天面试加油，今天这顿饭算我欠你的，等你面试成功，我请你吃一顿好的。好，一言为定。一言为定。一飞，完成婚礼的照片终于整理出来了，航天城六人组终于重聚了，就差你了。对了，还有一个新消息，蒋毅决定不回英国了，我们四个在江州都可以凑一桌麻将了。电视台又在重播《仙剑奇侠传》了，想起了我们一起追剧的日子。等你回来。我们挑一部最长的，一起追。哎，马上那个丈量就要出现了，你们说李笑会喜欢谁啊？嗯
，肯定是林月如啊。他们说好的，一起要吃到老玩的了。我我觉得李逍遥跟赵灵儿才最配呢。可是林月如跟李逍遥在一起的时候，他们最开心啊，而且他们一路上经历了那么多。赵灵儿是白月光，白月光的杀伤力你懂吗？哎，行了，你们别争了。嗯，林月如呢就像影子，可爱又活泼；赵灵儿就像明月，温柔又聪明。如果要是我，我两个都想要。蒋毅，啊，你要是李逍遥，你会喜欢哪一个？我哪知道啊？这就是问你呢。如果你是李逍遥，你会选林月如还是赵灵儿？我我又不是李逍遥，你问我干嘛呀？假如假如你是呢，你会选谁啊？我选彭于晏。彭于晏多帅呀、啊，又有脸又有腹肌的。林月如，这是这什么玩意儿？这多命女孩。你是在一个晚上做的，嗯，每年有不少游戏设计师来面试 ATG， 能让人眼前一亮的少之又少，你算是一个。蒋先生，我看您在国外获过很多奖，参加过国际一流公司大型项目，对于您的能力，我们毋庸置疑。不过我有一个问题，为什么要选择回国内继续发展？因为我做游戏的初心在这里，所以，我也打算回到这里，来实现它。好，可以具体说一下吗？抱歉啊，这就是我的私人问题了。好吧，你不愿意说，我们也不会勉强。希望未来有机会，你可以跟我们分享你的故事。我没有其他问题了。我有问题，我很想加入 ATG。薪资待遇、工作时长，我都没什么要求，我也一定会高效高质的完成你们给我布置的任务。可是，我有一个条件，请说。我想要开发一款属于我自己的游戏。这个嘛，我们恐怕需要进一步评估。我不会影响到我的工作的。他在这么短的时间内，完成了几个人一周的工作量。难得的是，不仅技术过关，连构思都有创新。我认为值得考虑。那你打算什么时候入职？随时，欢迎加入 ATG。知道了。房经理，你还记得我吧？月童，对吧？对对，上个月是你负责面试我的。哦，我今天正式入职过来跟你打个招呼，恭喜。我不知道你喜欢什么，就买了点黑巧，这个品牌的巧克力很好吃的，你尝尝。你太客气了，不需要这样。没有没有，一点小心意而已。哎，哦，方经理，系统工程师的名单得和你确认一下。那我先不打扰你们工作了。嗯。Thank、you
这个农业跟工业就会有很大的不同。咱们举个例子，你没去论坛，老拉怒了，我就知道。所以这不准备来给他道歉了吗？那你给他带伴手礼了吗？什么伴手礼？需要吗？你就是读书太多了，人情世故都不懂。我知道你不会带，所以替你准备了。我妈给我寄了红参，到时候你送给老马去。不用了吧？我从来没送过礼。听我的，你就说从家里带来的一点心意，好好跟老马道个歉，认个错。这个事儿是过去了，那也要根据情况的变化进行大批量的自我学习。小易，你不记得我了？我们在同一家公司。我知道了，何雨。我以为你刚才没有把我认出来，都有点伤心了。我刚刚都集中在了面试上面，不过还得谢谢你啊，替我说话。那你打算怎么谢我呀？等一下请我吃饭。好啊。香港工作还没结束，你就提前回来了。后期嘛，都是一些交际应酬的事儿，我也不擅长。哎呀，我就不明白了，那婚礼有那么重要吗？你到时候回去给他包个大红包不就完了吗？就因为你提前回去。我想要那些资源，全被上海分公司抢走了。好了，我这半年啊，算白费了。对不起。什么时候来的江州？刚来不久。你呢？三年多了。你离开公司没多久，我也走了。先去了台湾，然后就来了江州，一直在地基。咱们都有七八年没见了吧？嗯。谢谢，尝尝。啊，味道有没有很熟悉？嗯，跟咱们当时在南安普敦家店味道一模一样。嗯，那个时候你不出去吃饭，整天埋头干活的，还总让我给你带炸鱼薯条。那我当时都有给你付钱吗？你当然付我钱了，还答应陪我打游戏。游戏、啊。哦，我记得是那个小岛《潜龙谍影》，这你还记得？当然了，还记得当时我们的暗号吗？时代是一个怪物，我们必须与其战斗下去。哎呀，我虽然是做游戏的吧，但我游戏打得太烂了，当时只有你肯带我玩。其实那个时候我就知道你是个游戏天才。你后来空中之城的事情，我有听说。我知道，对于你来说很不公平。但过去的事情，我们就不要再想了。现在你来了 ATG， 我相信你一定能做出更好的。是吗？我挺好奇的，你宁愿放弃更好的条件和待遇，也要做的项目到底是什么呀？一个沙盒游戏，啊。什么世界观？这个可能还不太方便透露。那我换个问题。嗯。你有女朋友吗顺利吗？嗯，还算顺利。怎么了？太好了！那明天为你庆祝一下啊！我把庄远还有明宇都叫上来，我们家好好聚一下。不是，你也不用这么。那就这样了，明天晚上不见不散。看来我刚才的问题有答案了。都是你的，期待你周一的入职。丁野为什么去砸车？我真的一点都不奇怪。只要读过他的书的人就知道，他就是这么一个会死磕到底的人。
你没见他磕出什么成绩、啊？我并没有觉得他没有磕出成绩。也许这十几年他在韬光养晦呢，然后等人们快遗忘他的时候，突然啪一本杰作，震撼世人。可是他拒绝了你的采访。没有拒绝，只是还没有答应。我相信他一定会答应我的。哎呀，现在就算是他答应你的采访，也解决不了问题。什么意思啊？总监让我告诉你，不光要完成这篇采访，而且要评为 A 级才会跟你续签。我就知道，加油吧派出所登记行程的时候，威胁你来过书店，我偷看到了。我不会接受你任何的采访，别白费力气了。你为什么不接受我的采访？我为什么要接受你的采访？而且你到底想采访我什么？我想知道你这十几年干嘛去了，还写不写书啊？我什么都干，就是不写书。我已经不谈论文学，书我都烧了，现在只看电视剧。你撒谎，你撒谎！这是你第二本小说《迷宫》里面的男主人公汪虎说的话。你真读过我的书？我何止读过你的小说，你的三本小说我翻来覆去读过很多遍了，包括你小说里面提到的小说我也都看了，除了有一本《求辉的赋予书》，我没找到。因为那本书不存在，是我虚构的。什么什么？居然是你虚构的？你知不知道当年我为了找这本小说跑了多少个图书馆啊？我真的是你的粉丝啊！我的粉丝多了去了，为什么要接受你的采访？我想帮你澄清事情的真相，不需要。那你可能永远会被误解。被误解是表达者的宿命，而且我怎么知道你采访我之后，不是真正误解的开始？如果你不澄清的话，那可能坏人会永远的逍遥法外。你以为你砸了他的车，他们可以受到惩罚吗？不，他们只会用你的钱把车修好，然后继续写歪曲的事实去伤害别人。那你怎么能这么笃定我就不是坏人呢？我都说了，我看过你的书。一个理想主义者是不会做那些让自己恶心的事情的。理想主义者一般都没有好下场。别以为看过我以前的书就能了解现在的我。我可能是不是十分的了解你，但是我相信我的直觉。这本书叫《偷书贼》，你把它偷出去。要偷吗？咱们买行不行？必须偷。如果你敢，我就接受你的采访。不敢就算了。你确实有点东西，我也有点东西。没想到你真成偷书贼了，这下你能接受我的采访了吗？拿着，拿高点，摆个 pose， 笑，对，可以了。拍这个干什么？留下你偷东西的证据啊！这个不敢啊，这是你让我偷的。这本书挺好看的，把它看完。拿着。麻
烦帮我结个账啊。好的，没问题，我去帮您结账。谢谢啊。有些机会你一次抓不住，可能再都没有了。你要是心思没在学术研究上，不如趁早放弃，回去自己好好想想吧。你还好吧？我没事，祝你好运。酒，喜酒喝的怎么样啊？怎么说呢？还行吧。我让你坐下了吗？嗯、对不起啊，老师。你该说对不起的不是我，是你自己。嘿嘿，庄远，你最让我庆幸的。就是你还没学会这些急功近利的坏毛病。不过，你也应该了解，你可以为了参加一个婚礼放弃一些机会，但是你知道吗？在你身后有很多人在盯着这些机会。我希望你回去好好考虑一下我给你的新选题，顺利毕业才是你当务之急。没事吧？没受伤吧？没事。喂，你最近怎么了？状态明显下滑。这两天没休息好。真的是因为没休息好吗？我知道，你和那几个朋友呢，一起在老家长大。小时候关系好，我能理解，但是现在，每个人都有他自己的路。既然已经走远了，就没必要硬往一起走。我知道。但是人家结婚，我于情于理应该去啊。我是想说呢，我们应该有个共同的目标，不要总沉溺在过去的关系里，那只会让你分心的。哪有那么严重啊？难道你就没有老朋友吗？我当然有老朋友了，但是我那些老朋友呢，不会浪费我的社交时间。那照你这么说，你的社交时间跟利益挂钩了。我关心的是这社交能不能让我进步，不能总让我老停下来回头看吧？你有没有想过，为什么汽车的前挡风玻璃那么大，而后视镜那么小吗？嗯，因为啊，只有前面才是。这儿有人吗？没有，那我方便坐一下吗？嗯。你中午就吃这些啊？快。时间长了吃这些对身体不好的，要不然下次我从食堂帮你带饭吧。不用了，你送给我的巧克力我还没谢谢你呢。真的不用客气。所以你喜欢吃什么口味的？辣的、咸的？有没有什么忌口？幼童，我招你进来呢，不是希望你把精力放在这儿。三个月之后是去是留，就得看你自己了。工作业绩比跟我套近乎要重要。方经理，我不是那个意思。其实我来这面试之前已经被三家公司拒绝过了，我比应届生年纪大。又不是名校毕业的，根本就没人要我。后来是你跟我说，我热情、踏实、抗压能力又强，我才觉得我好像也不是那么一无是处的。所以，我是真的想谢谢你。我先不打扰你工作了。
又彤，下次有时间，一起去食堂吃吧。今晚在我家聚会，庆祝蒋毅找到新工作。嚯、哦，要是不知道这是外卖，还以为你得到了郭阿姨的真传呢。这外卖点的还有点水平啊！我爱吃凉皮儿，明宇爱吃九王炒鸡蛋，什么时候能开饭呀、啊？我都快饿死了。别着急，明宇马上就来了，那是得等等。估计是明宇来的。怎么了？明宇在群里说他来不了了，有事儿。啊，没关系，今天的主角是老贾，我们给他庆祝一个行，是不是老贾？啊。啊对。既然明宇不来，那我们开动吧。赶紧吃吧，来来来，快吃。嗯，好吃。哎，老贾，嗯，我听说那个 ATG 在国内是最好的游戏公司啊，一般人给进不去。他可不是一般人，我一直觉得他没有问题。你怎么知道？因为我相信你。啊。我记得你以前可不这样啊，什么时候说话变得这么肉麻了？我是认真的。行了，喝一个吧。嗯，来，让我们庆祝蒋毅找到新工作，开启人生新阶段。来，准备。怎么了？不会是停电了吧？爸，来不及了！你还来不及呀？给我踹！给我踹！给我踹！再一个！好了，还有一个小时，请你们交出电视的使用权。凭什么呀？今天晚上先见大结局，这那跟我们没有什么关系，就是。那要不咱们回火车站看？不行，这次咱们绝对不能让，咱们一定要在大屏幕上看《先见大结局》。交给我。再来一局，再来一局。喂<咳>，你们必须要在今天玩游戏吗？你们非得在今天看啊？当然了，你们都不知道，我们为了等大结局等了多长时间。嗯我说实话，大哥，你看或者不看，这结局也不会有什么改变。那我也要看大结局，我想知道李逍遥最后跟谁在一起了。嗯，这林月如啊，已经死了，所以你也不用看了。哎，闪开，闪开啊！你再说一遍，闪开！我不闪开。你信不信我把你赶出去？哦。信不信我现在把你抄枪？你发音，你发音，你发音，你发音，你发音，你发音，你发音，怎么回事？我还没拔呢，灯都灭了，没电了吧？得，这大结局也不用看了。天哪，难道我今天真的看不成大结局了？还有多长时间啊？五十分钟。五十分钟。有了，整个航天城都停电了。林子，你要带我们去哪儿呀、啊？我知道有个地方，现在出发还来得及。嗯。你上不上？你那么沉，你要不上一会儿没人载你啊。那我还嫌弃你呢。那我坐蒋毅的车吧。我坐赵远的
着一会儿打烊了。老板，我们能借你们家电视看看吗？是啊，老板，帮个忙吧。我们走了很远的路才找到这儿的。那你们要看多久啊？我们就把这集电视剧看完就行。好吧，不过你们这么些人，最起码要点点吃的吧？呃，您看这样行不行？我们一共六个人，点十二碗面。好嘞。吃什么？你谁吃的玩意儿？真吃不到。谁让你自己点那么多的？我来给你。怎么会这样子啊？这不合理。结局就应该是他们停在湖中的那一刻。哎，看得我好难过。哎，我以为林月如能重生呢，没想到最后还是没有跟李逍遥在一起。没办法，李逍遥最后喜欢的还是赵丽。你吃不了就别吃了。没有下一集了吧？完了。行了，这电视剧大结局也看完了，这电视室是不是以后也该归我们了？归你就归你吧，反正以后我也不会去。为什么呀？高考了，我要在家写作业。你最近真是迷上写作业了。要你管，行，写完了记得借我抄就行。你去找明宇跟庄远抄吧。他们写那么好，肯定一下就被老师发现了。再说了，哎，你干嘛去？坐车啊。咱俩住一栋楼，你不会还想让庄远绕路送你吧？我不送。那我坐你车，我们走了。哎，你等会儿我们，快点，他们都走了。那个时候，我们六个人好像总能完成一些不可能的事情。可能是因为那个时候的我们年少无知、无知无畏吧。真希望我们六个人可以一直那样无知无畏。来，喝酒。
租房了吗？啊，租了。在哪儿？嗯，离这儿稍微有一点远。等你请我们去做客啊？好呀。呃，等我再收拾收拾吧，现在可能还稍微有点乱。来呀、啊，再喝一杯。来，干杯！干杯！干杯！如果明宇能来，就更好了。你们两个。把这个馄饨分了吧。这个艰巨的任务，那就交给老蒋吧。是啊，你们两个。哎，好久没喝这么开心了。是，我看你也挺开心，这路都快走不直了。买瓶水喝。行。哟。不必的，都什么年代了，还有这么老实的售卖机？总有人会念旧嘛。有零钱吗？我看看。我还正好有几个钢镚儿。哎，你等会儿。你到现在都留着明宇的照片呢。你才是那个最怀旧的人嘛。还说我？你呢？你翻看他的照片还在吗？我早不知道扔哪儿去了。哎，小华，哎，我怎么那么不行呢？这是什么？行行行，我就觉得你一直没忘了黄英子。你们俩还有可能吗？我们俩很多年前就错过了。我怎么觉得你们没有全剧终啊？快拉倒吧！你有空想我的剧情，你还不如想想你自己的剧情呢。哎呀，我早就不想那些了。对于我来说，当朋友就足够了。怎么了？饭还有没带？哦，用我的吧。丢三落四的跑命，啥时候能改？谢了。你这……这可是我月考赢了才要来的。保命啊！